మూడవ అధ్యాయము పదిహేనెనిమిదో వచ్చిన కలిసిదాం టూ కొరంతెన్ చాప్టర్ త్రీ రీడింగ్ ఆల్ టుగెదర్ వాస్ ఎయిటీన్ బైబిల్ ఉన్నవాళ్ళు చదగలిగిన వాళ్ళు విభాగాన్ని బిగ్గరగా చదవాలి మనమందరమును ముసుగు లేని ముఖముతో ప్రభు యొక్క మహిమను అర్థం వలె ప్రతిఫలింప చేయొచ్చు మహిమ నుండి అధిక మహిమను పొందొచ్చు ప్రభుకు ఆత్మ చేత ఆపోలికగానే మార్చబడుచున్నాము ప్రార్థన ప్రేమగల తండ్రి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి నమ్మకమైన నామమన నిజమైన నామమన నిశ్చలమైన నామమన నిత్యమైన నామమున గిరిజీము ప్రార్థనా మందిర ఆవరణంలో ఈ మూడో మాసము ఈ సంవత్సరంలో రెండవ శనివారము ఆదివారం అలాగే నిన్న సేవకుల కూడిక అలాగే మేము చేరి వచ్చే అవకాశము మీరు అనుగ్రహించినందుకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము నేను కొంతమంది ఆయా స్థలాల నుండి సేవకులు వచ్చి ప్రార్థనలో గడపటానికి మీరు ఇచ్చిన అవకాశం కొరకాయి మీకు స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాము రక్షించబడిన వారు ఇంకా మీ కొరకు ముందుకు సాగిపోవటానికి వీలు కల్పించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మీ దాసుడు దాసురాల కుటుంబాన్ని మీకు సేవలో ఉంచుకున్నారు కలిసి పనిచేస్తున్నా జతి పని వారిని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను మీ దాసు యాకోబ గారు తెచ్చిన ఉద్దేశము మీ దాసుని పక్షం నెరవేర్చము తండ్రి అందరు కలిసి సమిష్టిగా ఈ స్థలంలో చుట్టుపక్కల ఎన్నడుదున్న బీడభూములు నీళ్ళ కొరక తప్పిస్తున్న బీడభూములు దాహము కొరక ఎదురు చూస్తున్న జీవ జలములు ఊటైన ఏసు ప్రవహించబడినట్లుగా మీరు సహాయం చేయండి వందనములు చెల్లిస్తూ మా సమయాన్ని మీరు దీవించి పెట్టుమని సమీప దూర ప్రాంతాల నుండి వచ్చిన మీ ప్రజలను బట్టి స్థుతిస్తూ ఏసు నామమున ప్రార్థన చేస్తున్నామ తండ్రి ఈ రెండవ పత్రిక కొరంతీలకు అపోస్ట్ అయిన పౌరులు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా రాస్తూ ఒక ఐదు ప్రాముఖ్యమైన సంగతులను జ్ఞాపకం చేయటానికి ప్రోత్సహించబడ్డాడని మనకు తెలుసు దాంట్లో ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద బిలీవర్స్ నెవర్ మెన్షన్ ఎక్సెప్ట్ ఇన్ దిస్ సెపోజల్ ఈ పత్రికలో తప్ప మిగతా పత్రికల్లో ఎక్కడా విశ్వాసులకు పెట్టని గంభీరమైన పేర్లు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఇక్కడ పెట్టబడినట్లు మనం చూస్తాం నాలుగు పేర్లు ప్రాముఖ్యంగా ఉన్నాయి నాలుగు చెప్పను రెండు చెప్తా అవి కూడా మీకు తెలుసు మొదటిది ఎవరికి లేని పేరు మట్టి ఘటములో మహిమ ఐశ్వర్యము ట్రెషర్ ఇన్ అదన్ వెజల్ అది పౌలు ద్వారా దేవుని ప్రజలైన మనము యేసుక్రీస్తు ప్రభువును బట్టి ఆ మహిమ ఐశ్వర్యమైన యేసును మోసుకొని పోయేవారుగా రెండవ కొరంత నాలుగు ఏళ్ళు ఆ మాట చెప్పాడుతో వచ్చి అలాగూ రెండవ మాట ఇది చాలా చోట్ల వాడుతుంటారు ఇది ఎక్కడ బైబిల్లో నాకు తెలిసి కనపడదు ఇక్కడే కనిపిస్తుంది అంబాసిడర్స్ ఫర్ క్రైస్ట్ క్రీస్తు రాయభారులు నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై వచ్చిన అంబాసిడర్ అంటే చాలా పెద్ద పదం అంబాసిడర్ కారు కాదు అంబాసిడర్ అంటే దే ఆ దేశానికి మన భారతదేశం యొక్క రాయబారులు మిగతా దేశాల్లో అంతా ఉంటారు అంటే మిగతా దేశాలు అంటే భారతదేశంతో సత్సంబంధాలు కలిగిన దేశాలన్నింటిలో భారతదేశ రాయబారులు ఉంటారు 
అలాగే భారతదేశంతో సత్సంబంధాలు కలిగిన దేశాల రాయబారులంతా భారతదేశంలో ఉంటారు భారతదేశం యొక్క తరపున రాయబారులంతా ఆయా దేశాలకు కూడా విస్తరించు అమెరికా రాయబారి భారతదేశంలో కూడా ఉంటారు భారతదేశ రాయబారి అమెరికాలో కూడా ఉంటారు ఆ దేశం అంతటి తరపున వాళ్ళ ఒకళ్ళే రిప్రజెంట్ చేస్తారు ప్రతినిధి ఇది చాలా అసమానమైన పదం అంబాసిడర్స్ ఫర్ క్రైస్ట్ క్రీస్తుకు రాయభారులం అలాంటి అనుభవంలోనికి ఉచితముగా మనము తీసుకురాబడినాం రెండవది ఈజ్ కన్సర్న్ ఫర్ ద చర్చ్ సంఘం కొరకై ఆయన కలిగిన పట్టింపు పదకొండు ఇరవై ఎనిమిది పదకొండు ఇరవై ఎనిమిదిలో మనం చూస్తాం ఇవి యూను గాక సంగములన్నిటిని కూర్చున్న చింత సంగములన్నింటిని కూర్చున్న చింత ఇది వేరే భక్తులకు అంత తేలిక అనిపించదు కానీ పౌలుకు ఈ చింత ఉంది మనకేం చింత ఉంటుంది ఈశ్వరవి చెప్పినాడు కొండ మీద ప్రసంగంలో ఏం తిందమా ఏం తాగదమా ఏం కట్టుకుందమా ఇది మన మూడు చింతలు యొక్క క్యారెక్టర్స్ లేకపోతే దీని గురించే చింతిస్తా చాలా అరుదుగా మీలాంటి భక్తులు తప్ప సంఘాన్ని గురించి చింతించేవాళ్ళు పౌలు ఈ సంఘముని గురించి చింత కలిగిన వాడని జ్ఞాపం చేయబడుతుంది అందుకే మన చింతలన్నీ భౌతికమైన దాని మీద ఉంచే మనం ఈ అనుభవంలోనికి రాలేమని గుర్తించుకోవాలి మూడవది పాల్స్ రెవల్యూషన్స్ పౌలు యొక్క ప్రత్యక్షతలు నాకు కలిగిన ప్రత్యక్షతలు అనేక అమలు ఉన్నాయి అని పౌలు అన్నారు మనకేంటంటే ఉన్నది కూడా పోద్ది ఉన్నది కూడా పోగొట్టుకుని వింటాం అందుకే ఆయన చాలా ప్రత్యక్షతలు రాసినాడు తీర్తకు రాస్తున్నాడు రెండవ అధ్యాయము తీతు పత్రిక రెండవ అధ్యాయం టైటస్ చాప్టర్ టూ వర్స్ లెవెన్ రెండు పదకొండు ఏలైనగా సమస్త మనుషులకు రక్షణకరమైన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఇది మొదటి ప్రత్యక్షత పౌలకు అనేక ప్రత్యక్షతలు ఉన్నాయి కానీ కనీసం ఐదు వాక్యంలో మనం చూస్తాం దాంట్లో మొదటిది ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు దేవుని కృప అనే ప్రత్యక్షత ఆయన పొందినవాడు ద రెవల్యూషన్ ఆఫ్ జీజస్ క్రైస్ట్ విజ్ ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ ఇవన్నీ ఆలోచిస్తున్నప్పుడు వారు ఎంత ఆత్మీయమైన లోతుల్లోనికి వెళ్ళారు మనం ఎంత ఆత్మీయమైన దరిద్రతలో ఉన్నాము అని అనిపిస్తూనే ఉంటుంది ఈ ఆత్రి ఆత్మీయమైన దరిద్రత నుండి తప్పించబడి ఆత్మ సంబంధమైన ధనవంతులు కావాలని పావులు ఇచ్ఛించినాడు అందుకే ఈ ప్రత్యక్షతల ద్వారా వారు అలాంటి అనుభవంలోనికి పోచుట దేవుని యొక్క దయాపూర్వకమైన సంకల్పం ఇప్పుడు నాలుగవది ఈ మాట పౌలు కొరంతీలకు ప్రత్యేకంగా చెప్పాడు ఏంటి ఆ మాట అంటే మనకి ఇది చాలా పరిచయమే దేవుడు ఉత్సాహముగా ఇచ్చువానిని 
ప్రేమించును రెండవ కొరంతి తొమ్మిది ఏడు గాడ్ లవ్ ఎట్ ద చీర్ఫుల్ గివ్ కొంతమంది అంటారు మన భక్తులు డబ్బులు ఇమ్మని మందిరానికి డబ్బులు ఇవ్వండి విశ్వాసులకు డబ్బులు ఇవ్వండి అని అడగడం ఏంటి బ్రదర్ అని అన్నారు మనకింటే పౌలు భక్తి లేనోడు అంటారా మరి రాశారు కదా ఒక అధ్యాయమంత రాశాడు ఇచ్చటం గురించి అంత మాత్రమే కాదు ఆయనకు కొంతమంది అవసరమైన విషయాల సహాయం చేసినారు అలాగే కొన్ని పేద సంఘాలకి మొదట ఎరుసలేము నుండి పేద సంఘాలకి సహాయం పంపించబడింది తర్వాత కాలక్రమేణ పేద సంఘాల నుండి లేదా చిన్న సంఘాల నుండి ఎరుసలేముకు సహాయం పంపించబడింది రిలీఫ్ అలాగని అడుగుతూ తిరగాలని కాదు బోర్డు పెట్టుకొని దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే దేవుని ప్రజల యొక్క అక్కర్లో మనం కూడా పాలు పొందాలా అది ప్రభు వారికి ప్రియమైన యాగము అని వాక్యంలో తెలియపరచబడుతుంది కానీ ఇప్పుడు దాకా నాలుగు చూచిస్తున్నాం ఈ పత్రిక యొక్క విశిష్టతను జ్ఞాపం చేసే సంగతులు ఐదవది ఆఖరిది ఈ పత్రిక యేసు ప్రభు ఒక చెప్ప సక్యం కానీ వరం అన్స్పీకబుల్ గిఫ్ట్స్ ఇది ఎక్కడ లేదు ఇక్కడే ఉంది బైబిల్లో థ్యాంక్స్ బి అన్ టు గాడ్ ఫర్ ఇస్ అన్స్పీకబుల్ గిఫ్ట్ చెప్ప సక్యం కానీ దేవుని వరమును బట్టి ఆయనకు స్తోత్రములు ఎవరు దేవుని వరము ఎవరు దేవుని వరం మన ఊరికి పేరు పెట్టుకుంటే వరం కాదు కొంతమంది పేర్లు పెట్టుకుంటారు కదా దేవవరము కృపావరము ఏదో ఒక వరం దైవవరము లేదా చాలా వరాలను పెట్టుకుంటారు రోమ పత్రికలో చెప్పబడింది దేవుని కృపావరము మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తునందు నిత్యజం క్రైస్ట్ ఈజ్ అవర్ గిఫ్ట్ క్రీస్తే మన వరం ఆ వరమును బట్టి మనం ఆత్మ సంబంధమైన జీవితంలో ముందుకు సాగిపోవాలని కోరబడుతున్నాం ఎందుకని వరం అనే పదం రాసినాడు మా కొన్ని నిమిషాలు మౌనంగా ఉండండి ఇటు చూడండి పిల్ల తలలు వాళ్ళందరూ వెనక కూర్చోవాలి పక్కన కూర్చోవాలి ప్రతిరోజు చెప్పే ఫండమెంటల్స్ కాదు వృద్ధులు ఆయా సందర్భాల్లో వాష్రూమ్కి ఫ్రీక్వెంట్గా వెళ్ళేవాళ్ళు కూ ఎక్కువసేపు కూర్చోలేని వాళ్ళు వాళ్ళంతా కొద్దిగా వెనకాల కూర్చుంటే మీకు అందుబాటులో ఉంటుంది ప్రతి మీటింగ్లు చెప్పడం అంత మంచిది కాదు కదా మీ ఆసక్తి మంచిది గొప్పదే మీ ఆసక్తిని బట్టే ముందుకి పిల్లల జల్ల అందరిని తీసుకొని వస్తున్నారు మీ ఆసక్తికి తగినట్లు పిల్ల జల్లా ఉండాలి కదా వాళ్ళు ఉండలేరు కదా కనుక వాళ్ళు ఎలాగైనా అలర్జీ చేస్తారు కదా వాళ్ళు అలర్జీ చేసిన వాళ్ళు మరి ఏం చేయాలా తీసుకెళ్ళాలా బయటికి అందుకని వెనక్కి కూర్చుంటే అది తేలిక అవుతుంది ఈవెన్ ప్రతిసారి చెప్పడము మాకు ఇబ్బంది వినడం మీకు ఇబ్బంది మామూలు మందిరానికి రానీరని బయటికి పోయి మళ్ళీ దానికి కోటింగ్ ఇచ్చుకొని కవరేజ్ ఇస్తారు దాని తర్వాత మమ్మల్ని కూర్చోవద్దని చెప్తారు ఆ మందిరంలో ఇట్లా ఈ మందిరంలో ఇట్లా అని ఏ మందిరంలోనైతే క్రమశిక్షణ గురించి చెప్తారో ఆ మందిరం అంటే ప్రజలకు పడదు మీరు ఎక్కడన్నా కూర్చోండి ఎట్లన్నా కూర్చోండి ఎవరు ఎక్కడన్నా కూర్చోండి అని అంటారు అబ్బా ఎంత బాగుంది కదా అక్కడ పరలోకమండి ఎంత బాగుందండి ఎవరు చెప్పారండి నా బ్రదర్స్ అని తిట్టి కూర్చోండి సిస్టర్స్ అని తిట్టి కూర్చోండి ఏమైనా వస్తులు ముందు కూర్చోండి మధ్య వయసు వాళ్ళు మధ్యలో కూర్చోండి పెద్ద వయసు వాళ్ళు వెనక్కి కూర్చోండి పిల్లలు వెనక్కి కూర్చోండి అని చెప్తే వాళ్ళు ఎప్పుడు క్రమం గురించి చెప్తారు వాక్యం చెప్పండి వాళ్ళకి వాక్యం రావట్లేదు అందుకే చెప్తున్నారండి ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ ప్రజలకి అపోహాలు ఉన్నాయి తెలిసిన వాళ్ళు మాట్లాడతారు పరిచయం ఉన్న వాళ్ళు మాట్లాడతారు మందికి వచ్చే వాళ్ళు మాట్లాడతారు మాట్లాడేదానికి మనం బాగా చెప్పాలంటే ఎలా కుదురుతుంది కదా మన తాడు మనం చేసుకుని పోతా ఉండాలా అని అనుకుంటారు మీకు చెప్పిన ఒక విషయము కొరంతీలకు రాసిన రెండవ పత్రిక పౌలు రాయడంలో గొప్ప ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆయన్నే ప్రశ్నించినారు కొరంతీలు అంత ఇంత సామాన్య సైజు కాదు వాళ్ళు మన సైజే ఏమారంటే పౌలు ఎవడు ఆయనకున్న సంగతి ఏంటి వాట్ ఈస్ ఈజ్ క్రెడిట్ వాట్ ఈస్ ఈజ్ క్రెడిబిలిటీ ఎవడైనా అంతే కదా మొదట మేము చెప్పిన వాక్యమే కదా ఆయన ఎవరు చెప్పటానికి ఆయనకేం సంబంధము ఆయనకేంటి ఇది 
ఈ ప్రశ్నలన్నిటికీ నోరు మోయించడానికి జబాబే రెండవ కొరంతి పత్రిక అందుకే వాళ్ళందరికీ ఏం చెప్పారు అసలు నేను ఎవరో మీకు తెలుసా తెలుసా తెలీదా నేను కాదు అందుకని మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచనంలోనే చెప్పాడు ఏసు క్రీస్తు అపోస్తులుడు డోంట్ థింక్ దట్ ఐఎమ్ ఎ సింపుల్ పర్సన్ లైక్ యూ అండ్ ఐ ఐఆమ్ ద అపోజుల్ ఆఫ్ జీజస్ క్రైస్ట్ ద సేవియర్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ ఈ లోక రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు యొక్క అపోస్తులుడు అని నేను నన్ను మీరు ప్రశ్నిస్తారా నన్ను మీరు క్వశ్చన్ చేస్తారా నేను ఎవడని అంటారా ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా మీ సంగతి నేను చూస్తా నేను యేసు ప్రభుని అంగీకరించిన తర్వాత ఎలాంటి శ్రమలు పొందాను అనుకుంటున్నారా మీ మాత్రం అలాగే ఇలాగే తిరిగేసాను అనుకుంటున్నారా అని దాదాపు నలభై శ్రమలు ఆయన జ్ఞాపకం చేస్తూ వచ్చినాడు కొట్టబడ్డాడు దిగంబరిగా ఉన్నాడు పస్తులో ఉన్నాడు ఆ కపట సహో మొదలైపోయే పరిస్థితుల్లో ఉన్నాను ప్రమాదంలో ఉన్నాను ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాను కష్టాలు ఉన్నాను కృంగదల్లో ఉన్నాను జాగణలతో ఉన్నాను ఉపవాసంతో ఉన్నాను వేదనతో ఉన్నాను ఇలావన్నీ రాసిన తర్వాత ఎప్పుడు ఈయన కష్టాల గురించే చెప్తాడు ఎక్కువ పాపం చేసినాడు అందుకే కష్టాలు వచ్చినాయి మనం మనలాంటి పేద విశ్వాసాలు అనుకుంటారు కదా అందుకని ఏం చెప్పారు మీరు కష్టాలని ఒక్కటే అనుకుంటారేమో ఇప్పుడు చెప్తా చూడండి అమ్మ మీకు పన్నెండవ అధ్యాయానికి రండి క్రీస్తు నందున్న ఒక మనిషిని నేను ఆ మనుషుడు మూడవ ఆకాశాన్ని కొనిపోబడ్డాడు వర్జింప సఖ్యం కానీ సంగతులు ఇన్నాడు ఎన్నో ప్రత్యక్షతలు పొందినాడు రాయటానికి చెప్పటానికి సమయం కాదు ఇప్పుడు చెప్పండి నేనెవరు ఇప్పుడు చెప్పండి నన్ను మీరు ప్రశ్నిస్తారా ఇప్పుడు చెప్పండి ఈయన చెప్తే మనం వినాలంటారా ఇప్పుడు చెప్పండి పౌలు విభజించబడ్డాడా పేతులు విభజించబడ్డాడా ఇప్పుడు చెప్పండి అనే కొరంతీలకు ఈ రెండవ పత్రిక ద్వారా సమాధానం ఇచ్చేటప్పటికి దే ఆర్ స్పీచ్లెస్ వాళ్ళ నోట మాట రాలేదు మేము ఏదో సామాన్యుల పాపం మేసు ప్రభు యొక్క కృప ద్వారా రక్షణ పొంది పాపక్షమాపణ పొంది ఇక్కడికి వచ్చినాం కానీ ఇంతటి అపోస్తులత్వం ఉందని మాకు తెలియదు ఇలా కష్టాలు పడ్డారని మాకు తెలియదు ఇలా మూడో ఆకాశానికి వెళ్ళిపోయారని మాకు తెలియదు ఇలా వచ్చింప సఖ్యం కానీ సంగతులు ఇన్నారని మాకు తెలియదు తెలియదు కనుక తెలుసు చెప్తున్నానో తెలుసుకోండి అర్థమైందా ఆ రెండో పత్రిక క్లాస్ పంపించేటప్పటికే అందరూ టీచర్ వచ్చిన తర్వాత క్లాస్లో అప్పటిదాకా అల్లరి చేస్తుంటారు కదా కేకలు వేస్తుంటారు అక్కడ 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 ఎప్పుడైతే టీచర్ బత్తిం పట్టుకుని అప్పట్లో ఇప్పుడు కాదు ఇప్పుడు పిల్లలే బత్తిం పట్టుకుని టీచర్కి ఎదురుకుపోతారు బత్తిం పట్టుకుని టీచర్ క్లాస్లోకి వచ్చి లవ్లా ఎలా పిల్లి వచ్చే ఎలక భద్రం అంటే అంత సెట్ అయిపోయింటారు ఎవరు రాసింది ఎవరు మాట్లాడు అరిసినోడు ఇంకా వాడే చెప్తాడు సార్ నేను కాదు సార్ వాడు సార్ కనుక విమర్శలకు అవమానాలకు ప్రశ్నలకు కొన్నిసార్లు ఎప్పుడు కాదు కొన్నిసార్లు దైవికంగా జవాబు ఇయ్యడం కూడా వాక్యానుసారమని తెలియచేయటానికి ఇది ఒక చిరు ప్రయత్నం పావులు అలాగ చేశాడు లేకపోతే ఆయన పరిచయం తృణీకరించినారు నిరాకరించినారు కాదన్నారు అందుకే చెప్ప సఖ్యము కాని దేవుని వరమును బట్టి స్తోత్ర కొరంతి పట్టణ నేను ఇందాక చెప్పాను కదా సముద్ర తీరాన్ని ఉంది మధ్యధర సముద్ర ప్రాంతంలో ఏ సముద్ర తీరాన్ని అంటే కోస్టల్ ఏరియా మాదిరి ఇప్పుడు చెన్నై మాదిరి విశాఖ తర్వాత కలకత్తా బాంబే ఇలా గోవా ఎక్కడ అలాగ ఉంటుందో అన్నీ ఎక్కువ ఉంటాయి అర్థమైంది కదా మీకు అన్నీ ఎక్కువ ఉంటాయి డబ్బులు ఎక్కువ ఉంటాయి సుఖాలు ఎక్కువ ఉంటాయి పాపం ఎక్కువ ఉంటుంది కంప ఎక్కువ ఉంటుంది వాసన ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నీ ఎక్కువ ఉంటాయి అక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తున్నప్పుడు ప్రజలు చాలా ఆసక్తితో వచ్చినారు కొంతమంది బాగా రక్షణ పొందినారు పెద్ద ధనవంతులే మీ మాదిరి ఇంత ధనవంతులు అయిపోయేటప్పటికే వాళ్ళు ఎవరైనా వివాహ కార్యక్రమాలకి పుట్టిన దినాలకి శుభకార్యాలకి వెళ్ళేటప్పుడు మనమైతే గిఫ్ట్ గిఫ్ట్ తీసుకెళ్తాం కదా గిఫ్ట్ అంటేనే అర్థమవుతుంది వేరే తెలుగు పదం వాడితే అర్థం కాదు గిఫ్ట్ తీసుకెళ్తా కొంతమంది వాచ్ తీసుకెళ్ళొచ్చు కొంతమంది మొబైల్ ఫోన్ తీసుకెళ్ళొచ్చు కొంతమంది చిన్న పిల్లలకి అయితే డాలు కొంతమంది బట్టలు ల్యాప్టాప్ ఇలా రకరకాల వాళ్ళకి తగిన స్టేటస్లో వాళ్ళు గిఫ్ట్ తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకి ఇవ్వడం అనేది ఆనవాయితీ ఇవి కొరంతీలు అందరికీ అర్థమయ్యేటట్లు పౌలు ఏమన్నాడంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువే దేవుడు మన కొరకే పంపించిన గిఫ్ట్ ఇవ్వడని మిమ్మల్ని పక్కన వాళ్ళు అడిగారు అనుకోండి బర్త్డే కదా నాకు గిఫ్ట్ ఇచ్చేవి ఏంటిది అని మామూలుగా మనం ఏమంటామంటే దాంట్లో 
యూజ్ అండ్ త్రో పెన్ ఉన్నా మంచి కవర్ ఇచ్చి సస్పెన్స్లే యూజ్ అండ్ త్రో పెన్కి సస్పెన్స్ ఏంటి మనం అంత గిఫ్ట్లు సస్పెన్స్ అని పెడుతుంటాం ఇంకా పావల్ అన్నాడు ఈ లోకంలో గిఫ్ట్లు అన్నీ చెప్పొచ్చు పలానా ఇది వాచ్ గిఫ్ట్ ఇచ్చారు బట్టలు గిఫ్ట్ ఇచ్చారు మొబైల్ ఫోన్ గిఫ్ట్ ఇచ్చినారు మా తర్వాత కెమెరా గిఫ్ట్ ఇచ్చినారు అని ఒక గిఫ్ట్ ఇచ్చిన ఐటెం పేరు చెప్పొచ్చు కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభువును అలాగే చెప్పటానికి లేదు అన్స్పీకబుల్ చెప్పసఖ్యము కాని వారం ఎందుకు ఈ పదం ఆయన వాడాడంటే ఆ దినాల్లో కొరంతి పట్టణం ఇందాక చెప్పాను కదా మంచి వ్యాపార కేంద్రం విశ్వాసం చాలామంది ధనవంతులు క్రైస్తవేతలు కూడా చాలామంది ధనవంతులుగా ఉన్నారు పెద్ద అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది కొరంతి పట్టణంలో ఫైర్ ఫైటర్స్ తక్కువ ఉన్నాయి అంటే అగ్నిమాపక దళాలు తక్కువ ఉన్నాయి అటు ఇటు మీ మాదిరి బయట ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే బ్యాంకులు లేవు కనుక బంగారం ఇంతింత తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ వేసుకునేది కాదని ఇంకా ఎక్ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది కదా ఎక్స్ట్రా ఉండేది అంతా తీసుకెళ్ళి ఇళ్ళల్లో పెట్టుకున్నారు అప్పుడు మీరు వాళ్ళు కూడా లేవు కదా అందుకని ఇళ్ళల్లో పెట్టుల్లో అక్కడ ఇక్కడ పెట్టుకున్నారు ఈ అగ్ని ప్రమాదం జరిగి ఏమైపోయిందంటే ఇళ్ళ ఇళ్ళని కాల్ చేస్తూ వచ్చింది కాల్ చేస్తూ వచ్చింది ఇళ్ళల్లో లోపటున్న ధనవంతులు ఏం చేశారంటే బయటకు వచ్చేసరికి కట్టబట్టలతో బంగారము వెళ్ళగలిగినవి తీసుకోవటానికి కూడా టైం లేదు బతికితే చాలని బట్ట కడితే చాలని బతక దేవుడని బయటకు వస్తారంటారు కదా తెలుగులో సామెత అలాగే వాళ్ళు బయటకు వచ్చేసారు బయటకు వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళ ప్రాణాలతో బయటకు వచ్చినామని ఇల్లు వదిలిపోరు కదా పోబుద్ది కాదు మనసు అంతా ఇంట్లో ఉంటుంది లోతు భార్య మాదిరి మనిషి మాత్రము బయట ఉంటాడు కనుక ఇంటి దగ్గర అలాగా చూస్తుంటే ఇళ్ళు 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 అలా దావానంలా కాలిపోయింటే మిగతా చెక్క ఇవన్నీ ఎక్కువ వాడుతున్నాయి కదా కట్టేది కాలిపోయింటే ఇప్పుడు బంగారం ఏమైందంటే లిక్విడ్ ఫామ్లోకి వచ్చింది సాలిడ్ ఘన పదార్థములో నుండి ద్రవ పదార్థంగా మారింది ఇంక మీకు బాగా అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పాలంటే బెల్లం పానకం మాదిరి అయింది బెల్లం పానకం మాదిరి అయితే పానకం యొక్క లక్షణం ఏంటో తెలుసా ద్రవం యొక్క లక్షణం ఏంటంటే ఎత్తైన ప్రాంతంలో నుండి పల్ల ప్రాంతంలోనికి ప్రవహిస్తుంది అందుకే నీరు పల్ల మెరుగు నిజము దేవుడు ఎరుగని ఒక సామెత వచ్చింది ఘన పదార్థం అంటే ఇది ఉంటుంది అనుకోండి ఇది ఎక్కడేస్తే అక్కడే ఉంటుంది ద్రవ పదార్థం అలాగ ఉండదు ఇప్పుడు నీళ్ళు ఇక్కడ వేస్తే ఇక్కడే ఉండవు ఇదేంటి క్రమేణ ప్రవహిస్తుంది పల్లం వైపు ప్రవహిస్తుంది అలాగ బంగారం అంతా ఏమైందంటే కరిగి 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 మనం వర్షం వచ్చినప్పుడు బయట నీళ్లు ప్రవహిస్తాయే నేను ఈ మాట చెప్తే మీరు అనుకోవచ్చు బ్రదర్ కొరంతి పట్టణానికి వెళ్ళొస్తామా అని ఆ బంగారం కరిగి కరిగి ఇళ్లలో నుండి బయటికి బురద మాదిరి వస్తుంది బంగారు బురద ఎవరు ఇళ్ళలో నుండి వచ్చేస్తుంది పట్టుకోవడానికి ధైర్యం చేయట్లేదు ఎందుకంటే మంటలు వచ్చేసినా బాగా కాలుతుంది కదా కాలేదు పట్టుకుంటే ఏమైద్ది చేతులు కాలిపోతాయి అందుకని ఎవరింటి దగ్గర వాళ్ళు నిలబడి చూస్తున్నాయి ఎప్పుడు ఆగిపోతుంది ఎప్పుడు ఆగిపోతుంది ఎప్పుడు ఆగిపోతుంది మా బంగారం పోయి వేరే వాళ్ళ దంట కలుస్తుంది వేరే వాళ్ళది పోయి మా దాంట్లో కలుస్తుంది మాది మంచి బంగారము మాది జ్యువెలరీ సైదరాబాద్ కళ్యాణ్ జాయి లెక్క జైన్స్ మలబార్ ఇలాగ ఎలాగెలాగా వాళ్ళు అనుకుంటూ ఉన్నారు ఇవన్నీ మాది కదా దాంట్లో కలుస్తుంది అంటది కలుస్తుంది అనుకుంటే మరి మొత్తానికి దేవుడు దయ వల్ల అగ్ని ప్రమాదం తగ్గిపోయింది తగ్గిపోయేటప్పటికే ఈ ద్రవ పదార్థం ఏమైందంటే మళ్ళా ఘనీభవించి ఏమైంది ఘన పదార్థంగా మారింది తెలుగు అర్థమవుతుందా మీకు మారిన తర్వాత ఇంకా కొద్ది కొద్దిగా ముద్దలు చేసేటట్లు వస్తుంది కదా అట్లా ముద్దలు చేసేటట్లు ఉన్న ద్రవ పదార్థాన్ని అందరు ముద్దలు ముద్దలుగా చేసుకున్నారు ఇప్పుడు మనం బంగారు బిస్కెట్లు అంటాం కదా ఇప్పుడు బిస్కెట్లను వచ్చిన పాతకాలంలో బంగారు ముద్దలే ఉండేది కనుక అలా ముద్దలు 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 ముద్దలుగా చేసి వాళ్ళు ఇళ్లలో పెట్టుకున్నారు ఇప్పుడు రూపం పోయింది వాటికి వాళ్ళు ఇంతకు ముందు ఏది రూపం అనుకున్నారో తర్వాత రింగులు అనుకున్నారో నెక్లెస్ అనుకున్నారు బ్రాస్లెట్ అనుకున్నారో అడ్డాణం అనుకున్నారు ఏ రూపం అనుకున్నారు ఆ రూపాలన్నీ పోయినాయి ఇప్పుడు ఒక ముద్ద అయింది ఆ ముద్దని తెచ్చి ఏం చేసినారని పేపర్లో జుత్తుకొని వచ్చి ఇళ్లలో పెట్టుకున్నారు ఇప్పుడు మీలాంటి వాళ్ళు శుభకార్యాలు జరిగినప్పుడు మా కొడుకు పడతాడే పుట్టిన దినం అమ్మా రండి మీరు అంటే ఖాళీగా వెళ్ళారు కదా పుట్టిన దినానికి చిన్న చిన్న ముద్దలు పెట్టుకొని ఉన్నారు పెళ్ళికి పెద్ద పెద్ద ముద్దలు పెట్టుకొని ఉన్నారు పెళ్ళి తర్వాత యానివర్సరీలు ఉన్నారు దానికి కూడా యావరేజ్ మీడియం సైజు ముద్దలు పెట్టుకొని ఉన్నారు ఎవరైనా వెళితే గిఫ్ట్ ఇయ్యటానికి అని అని నేను ఇందాక చెప్పినట్లు యూజ్ అండ్ త్రో పెన్ అయినా ర్యాపర్ మంచిది కలర్ఫుల్గా పెట్టింటారు చూస్తే నా అబ్బా ర్యాపర్ ఏ స్టన్నింగ్ లోపల ఎలాగుందో అనుకుంటాం మేము చాలా దీనంగా చేసి ఇలాగ 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 చెప్తా ఉంటే లోపల ఏమొచ్చింది యూజ్ అండ్ త్రో పెన్ వచ్చింది 
అలాగే వీళ్ళు తీసుకుని వెళ్ళి వాళ్ళకి పెద్ద ర్యాపర్ పెట్టేసి ర్యాపర్ అంటే పైన పేపర్ ఆ పేపర్లు బాగా కలర్ పేపర్లు రంగరంగుల పేపర్లు పెడతారు కదా నేను చెప్పే స్టూడెంట్స్కి బాగా అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు మామూలుగా చేసేది నెల పనులు ఇవే అలాగే తీసుకెళ్ళి వెళ్ళి పుట్టిన దినం అంటే పుట్టిన దినం వాళ్ళకి గిఫ్ట్ ఇచ్చేవాళ్ళు పెళ్ళి అంటే పెళ్ళికి గిఫ్ట్ ఇచ్చేవాళ్ళు పెళ్లి దినం అంటే పెళ్ళికి గిఫ్ట్ ఇచ్చేవాళ్ళు అంట ఇవన్నీ పావులు చూసి ఏం చెప్పినాడంటే ఏం తెచ్చారమ్మా గిఫ్ట్ అంటే ఏం తెచ్చి ఏం చెప్తారు బంగారం తెచ్చినాం బంగారం తెచ్చినాం బంగారం తెచ్చినాం అని అందరూ అనుకుంటా ఉంటే అప్పుడు పావులు అన్నాడంట ఈ ఓఫీరు బంగారం కంటే భూ సంబంధమైన బంగారం కంటే పర సంబంధమైన బంగారం అన్స్పీకబుల్ గిఫ్ట్ జీజస్ క్రాయ్ ఒక్కసారి కొరంత వీళ్ళ మైండ్ బ్లాంక్ అయిపోయినాయి మేము ఇప్పటిదాకా చెప్పే వరాలన్నీ ఈవులన్నీ ఏంటి చెప్పగలిగేవి బంగారం తెచ్చినాం నగలు తెచ్చినాం తర్వాత ఉంగరం తెచ్చినాం వడ్డాణం తెచ్చినాం బ్రాసిలెట్ తెచ్చినాం ఇలాగ పాపిడి బెళ్ళలు తెచ్చినాం ఏదో బెళ్ళలు తీసుకొని వచ్చినామని చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నారు కానీ వాట్ ఈస్ దిస్ నేమ్లెస్ గిఫ్ట్ దీనికి ఉంగరం అని పేరు పెడదామా బ్రస్ ఏంటి బ్రాస్లెట్ అని పేరు పెడదామా వడ్డాణం అని పేరు పెడదామా చైన్ అని పేరు పెడదామా నెక్లెస్ అని పేరు పెడదామా నల్లపూసల దండ అని పేరు పెడదామా ఏమని పేరు పెడదాం దీనికి ఇట్స్ ఏ అన్స్పీకబుల్ గిఫ్ట్ చెప్ప సఖ్యం కాని వారు ఆయన యేసు క్రీస్తు ఆ ప్రభుని గురించి వారికి పరిచయం చేయటానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ద్వారా ఆయన చేసిన చిరు ప్రయత్నమే కొరం తెలుగు రాసిన రెండవ ఇప్పుడు ఐదు కారణాలు చూసినాం ఈ పత్రిక ఎందుకు విశిష్టమైనది అని తెలియటానికి ఇది ఆఖరి కారణం చెప్ప సఖ్యమ కానీ దేవుని వరమైన యేసు క్రీస్తుని బట్టి దేవునికి స్తోత్రం ఈ పత్రికలన్నింటిలో యేసు ప్రభుని గురించి ఆయన తన అనుభవ జ్ఞానాన్ని అంతటినీ రంగరించి క్రైస్తువులు ఎరగాలని కోరాడు కొరంతి పత్రిక కూడా అలాంటి దాంట్లోనికే వస్తుందన్న సంగతి మనం ఎరగదు ఒంటి గంటకి ముగించమన్నారు అన్నం రెడీ అంట ఇంకా వెనక కూర్చున్న వాళ్ళు ఇంకా రెడీ కాలేదని చెప్తే కొద్దిసేపు ఈ ప్రభు యొక్క సంగతులను మనం మరలా మరలా ఎరగాలని మనకి నాపకం చేస్తున్నాడు అందుకే ప్రభు యొక్క మహిమను ఆయన మహిమ దాదాపు ఐదు రకాలుగా ఎక్కువ రంతి రెండవ పత్రికలోకి నాపం చేయబడుతూ వచ్చి దాంట్లో ఒకటి ఏంటంటే గ్లోరీ రిఫ్లెక్షన్ అద్దం వాళ్ళే ప్రతిబింబింపజేయడు అద్దం అంటే నేను ఒక ప్రశ్న అడుగుతా అద్దం అంటే నాకు ఇష్టం లేదు అని చెప్పే సిస్టర్స్ ఎవరైనా ఉంటే చేయొద్దండి బ్రదర్స్ కాదు నేనైతే వారం కోసారి అద్దం చూసుకుంటా షేవింగ్ చేసుకునేటప్పుడు మీరైతే అద్దము చూడని దినం దాదాపు లేచిన వెంటనే చేసే మొదటి పని అదే పడుకునేటప్పుడు చేసే ఆఖరి పని అదే కొంతమంది నేను చూసిన ప్రయాణాల్లో పక్కన కూర్చున్న వాళ్ళు అక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు ఎవళ్ళో ఉంటారు కదా వాళ్ళు పర్సు మాదిరి వ్యాలెట్ మాదిరి ఉందిలే అని అనుకుంటాం ఇది కానీ దాంట్లో ఒకటి పెట్టి ఉంటారు ఇన్సర్టెడ్ మిర్రర్ దాంట్లో కూడా అద్దం పెట్టి చూసుకుంటూ ఉంటారు ఎన్నిసార్లు చూసుకున్నా అదే ఫేసేగా ఎట్లా అద్దంలో చూసుకున్నా డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ అద్దం పెద్ద దాంట్లో చూసుకున్నా అదే చిన్న దాంట్లో చూసుకున్నా అదే మీ ఇంట్లో అద్దంలో చూసుకున్నా అదే బయట వేరే వాళ్ళు అద్దంలో చూసుకున్నా అదే ఏం చూసుకున్నా ఏ అద్దంలో చూసుకున్నా ఇదే రూపమే దేవుడు ఇచ్చిన రూపం దైవ రూపం అద్దం మన యొక్క నిజస్థితిని పక్షపాతము లేకుండా చూపిస్తుంది భార్య భర్త పిల్లలన్నా కొద్దిగా ఎక్కడైనా పక్షపాతం చూపిస్తారేమో కొన్నిసార్లు భర్త అడుగుతుంటుంది కదా డ్రెస్ వేసుకున్నా బాగుందా డ్రెస్ ఈరోజు చాలా బాగుందండి అసలు డ్రెస్కి మిమ్మల్ని బట్టి కాళ్ళు వచ్చింది అనుకోండి అది మాసిపోయి చెమట పట్టిపోయి ఉంటుంది ఇంకేం చెప్పాలి నువ్వు బాధపడతాడని అలాగే చెప్పేసానక్క ఆయన పక్క 
అలాగే భార్య కూడా అడిగింది అనుకోండి ఏంటంటే నా డ్రెస్ ఎట్లా ఉంది అబ్బా ఇట్లాంటి డ్రెస్ ఇంతదాకా నల్గొండలోనే చూడలేదు అది ఎంత ఘోరంగా ఉంటుందో చెప్పలేవు అలాగే పిల్లలు కూడా అడుగుతుంటారు కదా మా ఎట్లుంది మా ఇది అబ్బా ఏముందిరా అమెరికా నుండి తెచ్చినట్టు ఉందిరా అంటే చినిగిపోయింటుంది మోకాళ్ళ దగ్గర కింద పైన అంత అర్థం అలాగ చెప్పదు మనం చెప్పినట్లు చెప్పేది అర్థం కాదు అందుకే మనం అర్థాలు కాదు ఏంటివి మీరు చెప్తారు నేను చెప్పాలా భూతద్దాలు భూత భూతద్దం అంటే పెద్ద చిన్నగా కనిపిస్తుంది చిన్నది పెద్దగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఉసిరోళ్ళు ఎవరైనా కళ్ళు సరిగా కనపడిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పెద్ద వచ్చు బైబిల్ తీసుకొని వాళ్ళకి ఇట్లాంటి అద్దాలు పనిచేయవు పెద్ద లెన్స్ పెట్టింటాడు ఇట్లా ఏంట్రా ఇది ఏ పుస్తకము సామెతలు సామెతలు వచ్చింది అప్పుడే ఈ భూ భూతత్వం ఒకే అక్షరం కనిపిస్తుంది మిగతా అక్షరాలు కనపడు మళ్ళీ దాన్ని చదువుకోవాలంటే పక్కన తిప్పాలి ఇట్లా తిప్తానే ఉండాలి తిప్తానే ఉండాలి తిప్తానే ఉండాలి తిప్పి 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 చేయిపోయి ఇంకా సార్లు ఈరోజు కనుక్కుంటా అర్థం కలా కాదు ఒక ఏ దగ్గర నిలబడితే మనం వెళితే అయిపోయాయి అంత సెట్ అయిపోద్దు కనుక మనం ఎలాగ ఉన్నాయి ఎక్కడ మరకలు ఉన్నాయి ఎక్కడ దాగలు ఉన్నాయి ఇంక వేసవకాలంలో మనం చేసే పొరపాటు తెలుసు కదా పౌడర్ పూసుకుని ఉంటారు అది కొత్త గట్టి ఇంటి మిద్ద మీద దిష్టి బొమ్మ పెట్టింటారే వాళ్ళకి పూసుకుని ఉండేది కూడా తెలియదు పూసుకోవడం వేరే రాసుకోవడం వేరే పౌడర్ రాసుకున్నారా పూసుకున్నారా అర్థం ఏం చేస్తుందంటే ఇప్పుడు మనం రాసుకున్నామా పూసుకున్నామా ఎక్కువైందా అసహ్యంగా కనిపిస్తుందా అనేది మనకు చూపిస్తే అప్పుడు మనం సెట్ చేసుకుంటాం దేవుని వాక్యం కూడా అలాంటి అర్థం వలే పనిచేస్తుంది బైబిల్లో అర్థం అనే మాట మొదటి సందర్భంలో మనకు కనిపిస్తుంది ఇంగ్లీష్ బైబిల్ ప్రకారం అంటే గ్లాస్ తొమ్మిది సార్లు వాడబడింది అంటే తెలుగు బైబిల్కి వచ్చేటప్పటికి వేరే పదం వాడుతూ వచ్చినారు అయినా కొంతమంది స్త్రీలు ఆ అర్థం దగ్గర మనకు మొదట బైబిల్లో కనిపిస్తున్నట్లు నిర్గమాకాండము ముప్పై ఎనిమిదో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చినలో రాయబడింది ఎక్సడ చాప్టర్ థర్టీ ఎయిట్ వర్స్ ఎయిట్ నిర్గమాకాండం ముప్పై ఎనిమిది ఎనిమిది అతడు ప్రత్యక్ష గుడారం యొక్క ద్వారమున సేవింపవచ్చిన సేవకురాన్ అర్థములతో ఇత్తడి గంగాళమును దాని ఇత్తడి పీటను ఎవరు అద్దాలు అంటే అర్థమేంటి అర్థం వారికి చాలా ప్రియమైన ప్రాపర్టీ అది ఎవరైనా ఇస్తారా గిఫ్ట్గా వేరే వాళ్ళకి కానీ ఇక్కడ చేయబడింది ఏంటంటే ఇక్కడ చెప్పబడిన మాట ఏంటంటే అలాంటి దానితో ప్రభు యొక్క ప్రత్యక్ష గుడారానికి అవసరమైన పరికరములు చేయబడినట్లు వ్రాయబడుతూ వచ్చింది ఎక్కడ అద్దం ఉందో అక్కడ సాధారణంగా దువ్వెన కూడా కనిపిస్తుంది దువ్వెనలు రకరకాల ఉంటాయి రకరకాల దువ్వెనలు కూడా మనం వాడుతూ ఉంటాం కానీ అద్దం మాత్రం సాధారణంగా ఒకటే పెట్టింట కొన్నిసార్లు రియర్ మిర్రర్ మనం బండి నడుపుతూ ఉంటాం అనుకో దాని పక్కన వెనక్కి ఎవరు వస్తున్నారు అని కనిపించడానికి కారు కానీ బండికి కానీ అది రియర్ మిర్రర్ అని పెట్టింట అది లేకపోతే వెనక్కి ఎవరు వస్తున్నారో మనకు తెలియదు అలాగే మనము సెలూన్కి వెళ్ళినప్పుడు మనం కటింగ్ చేయించుకుంది వెనక్ చక్కగా చేశారా శుభ్రంగా చేశారా లేదని వెనక వ్యూస్ ఉట్టని కూడా పెట్టింటా కొన్ని సెలూన్లో ఇంకా పెద్ద వ్యూస్ కూడా పెట్టింటా అంటే ఇవన్నీ ఏంటి మనము అర్థం చేసుకునేదంటే మనల్ని రకరకాల కోణాల్లో పరిశుద్ధాత్మదేవుడు మనకు చూపించి మనం యేసు ప్రభు రక్తం ద్వారా కడగబడి శుద్ధీకరించబడి పరిశుద్ధపరచబడి ఆయన కొరకైనా జనముగా ఉండాలని కోరబడుతున్నాం ఎవరైనా అద్దం దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత వారి ముఖం మీద ఏదైనా మురికి కనిపిస్తే అది శుభ్రం చేసుకోకుండా బయటికి వెళ్ళరు కదా అలాగే ప్రభు వాక్యం అనే అద్దం దగ్గరికి మనం వచ్చిన తర్వాత 
అది శుభ్రం చేసుకుంటూ ప్రభు యొక్క మహిమ మనము రిఫ్లెక్ట్ చేయడం మీకు బాగా పరిచయం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ ఆటలన్నీ తగ్గిపోయినాయి అందరు మొబైల్ ఫోన్ వచ్చింది కదా అందరు మొబైల్ మీద పడిపోయారు పిల్లలంతా పాతకాలం మేము చదువుకునేటప్పుడు ఆ వయసులోన పిల్లలు ఇట్లాంటి ఆటలు ఎక్కువ ఆడేవాళ్ళు ఒక అద్దం తీసుకొని ఉంటారు వాళ్ళ అక్క ఎక్కడో ఉంటుంది వాళ్ళ అన్న ఏడు వాడు ఇక్కడే ఉంటాడు సూర్యకిరణాలు అప్పుడు ఇంత పెద్ద కాంక్రీట్ జంగిల్స్ లేవు కదా చిన్న ఇల్లే ఉండేది బయటకు వచ్చి కరెక్ట్ సూర్యుడు ఎక్కడ వస్తాడో అక్కడ అద్దం పెట్టింటాడు పెట్టి వాళ్ళ మమ్మీనో వాళ్ళ డాడీనో వాళ్ళ అక్కనో అన్న ఏడో ఉంటాడు అనుకో వాళ్ళకి ఫోకస్ ఇచ్చింటాడు వాళ్ళు ఏంటబ్బా ఇంత ఫోకస్ వస్తుంది అని చూస్తేనే వీడు దాక్కు రెండు మంది మళ్ళీ వాళ్ళు అట్లా లేచి నిలబడిన వెంటనే మళ్ళీ ఫోకస్ ఇస్తూ ఉంటాడు వాళ్ళ అక్కగారు ఇలాంటి వాళ్ళైతే కనుక్కుంటారు కదా రే ఏంట్రా నువ్వు చేసేది అంటే నేనేం చేసా ఎవరు చేశారో చూసుకో అంటే అద్దం యొక్క కిరణాలు సూర్యుని యొక్క కిరణాలు అద్దం ద్వారా ప్రతిబింబింపచేయడం ఇట్స్ అ మిర్రర్ ఇమేజ్ అంటారు దాన్ని అంటే ప్రతిబింబం యొక్క ప్రతిబింబం యొక్క బింబం మనం కూడా యేసుక్రీస్తు యొక్క లక్షణాలు ప్రతిబింబింప చేయటానికి క్రైస్తవ అద్దాలుగా ఉండాలని దేవుని ఉద్దేశం కానీ అనేక సార్లు మనం కూడా అద్దాలుగానే ఉంటాము ఎలాంటి అద్దాలు అంటే పగిలిపోయిన అద్దాలు పగిలిపోయిన అద్దాల్లో ఇమేజ్ బాగా కనిపిస్తుంది పటం బాగా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు పగిలిపోయిన అద్దాలు మీరు పెట్టుకోండి అంతెందుకు మీ మొబైల్ ఫోన్ స్క్రీన్ సేవరా ఏదో అంటారు కదా దాన్ని ఏమంటారు స్క్రీన్ పైన ఉండేది మీరు ఇటు టచ్ చేస్తారు కదా స్క్రీన్ గార్డ్ గార్డ్ అంటే కింద ఉండేది సరే పైన స్క్రీన్ ఉంటుంది కదా అదే పగిలిపోయింది అనుకోండి పగిలిపోతే నంబర్లు మనకు సరిగ్గా అనిపించదు మనిషి సరిగ్గా అనిపించి నేను సరిగ్గా అనిపించదు అలాగే అద్దం కూడా పగిలిపోయింది మన స్కూటర్దో కారుదో రియర్ అద్దం పగిలిపోయింది అనుకోండి ఏం కనిపించదు మన ఇంట్లో వాడే అద్దాలు కూడా పగిలిపోయినాయి అనుకోండి ఏం కనిపించదు ఇప్పుడు కూడా వ్యక్తిగతంగా విశ్వాసులు విశ్వాసుల కుటుంబాలు సంఘాలు అద్దాలు ఉన్నాయి ఫ్రేమ్ కూడా ఉంది మంచి ఫ్రేమే కట్టుకున్నారు కానీ ఏమి లోపం ఏంటి పగిలిపోయింది అద్దం ఎప్పుడు మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకే రోజు ఒకే వైపే పగలదు పగులుతుంది ఎలాగా ఒక్కసారి అద్దం పగిలిందంటే ఎన్ని ముక్కలు అవుతుందో తెలియదు ఎన్ని చీలికలు వస్తాయో తెలియదు అందుకే గాజు పగిలితే చాలా సమస్య అని ఎందుకంటారంటే అది అన్ని ముక్కలు ముక్కలుగా ముక్కలు ముక్కలుగా ఇడిపోతుంది గాజు గ్లాసులు అందుకే ఈ మధ్యలో వాడడం కూడా మానేసారు పడిపోయిన ఎన్ని ముక్కలు పడ్డాయి ఎక్కడ ఏరో తెలియదు అలాగే అద్దం పడిపోతే ఎన్ని ముక్కలు అయిందో ఎక్కడ పడ్డాయో తెలియదు విశ్వాసం సంగతి కూడా భవిష్యత్ అలాగే ఉంది అనుకుంటాం ఇంత బాగున్నాం కానీ ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితుల్లో మనం ఉన్నామే తిరిగి ప్రభు దగ్గరికి వస్తాం ప్రభు పగిలిన నా జీవితాన్ని పగిలిన మా జీవితాన్ని పగిలిన స్థానిక సంగ జీవితాన్ని తిరిగి బాగుసి అతికిస్తే కుదరదు ఇది ఎప్పుడైనా అంటుంటారు కదా కొంతమంది పగిలిన అద్దం అతికిస్తే వాళ్ళని చెప్పేటప్పుడు కూడా చెప్తుంటారు ఆ బ్రదర్ ఆ సిస్టర్ చాలా మంచి వాళ్ళు వాళ్ళు గాజు బొమ్మ లాంటి వాళ్ళు పగలదు పగిలితే అత్తు కాదు అలాంటి వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు పగలదు పగిలితే అత్త కాదు ఇప్పుడు బహుశా మనం పగిలిపోయాం అనుకుంటా మానవ రీత్యా కష్టం కానీ ఒక్కళ్ళే అతికిస్తారు మార్క్ ఏడు ముప్పై ఏడు ఈయన సమస్తమును బాగుగా ఇప్పటికే ఈ సంవత్సరంలో రెండు మాసాలు అయిపోయి మూడో మాసంలోనికి వచ్చిన ఆలోచనలు పగిలిపోయాయి వ్యవస్థ పగిలిపోయింది పరిస్థితులు పగిలిపోయాయి జీవితాలు పగిలిపోయాయి కుటుంబాలు పగిలిపోయాయి కొంతమంది మాకు ఫోన్లు చేసి బాధపడుతుంటే ఈ సమాజము విశ్వాసులు ఇంత పగిలిపోయిన జీవితాలు బ్రోకన్ ఫ్యామిలీస్ బ్రోకన్ హార్ట్స్ బ్రోకన్ రిలేషన్షిప్స్ బ్రోకన్ హార్ట్స్ పగిలిన గుండెలు పగిలిన కళలు పగిలిన జీవితాలు పగిలిన సంబంధాలు పగిలిన సమాజాలు పగిలిన స్థానిక సంఘాలు రవ ఎవరు బాగు చేస్తా నీవు తప్ప ఎవరు చక్క చేస్తా నీవు తప్ప ఎవరు దీన్ని అతికిస్తారు నీవు తప్ప 
పగిలిపోయిన మనల్ని అతికించుట కొరక ఆయన సెలవు మీదకి వెళ్ళి మన కొరక ఈజ్ బ్రోక్ అన్ పగిలిపోయాడు విరిగిపోయాడు ఇంగ్లీష్ బైబిల్ రాయబడి బ్రూయిస్ట్ విరగొట్టబడ్డాడు ఆయన శరీరం మరి కాలం మొదలుకొని అన్నయ్య దాకా దున్నబడింది ఆయన దేహంలో కించిత్తు కూడా రక్తం లేకుండా మనందరి కొరకు ఆయన రక్తం కాచాడు ఏసు రక్తము పగిలిన మన జీవితాల్ని బాగు చేయగలం అతికించగలం కడికి శుద్ధీకరించగలం ఈ మధ్యాహ్నం తిరిగి ప్రభు దగ్గరికి వస్తామా ఎన్నో కుటుంబాలు జీవితాలు వ్యక్తులు సమాజాలు చెప్పుకోలేనంత ఇబ్బంది ఎంత తక్కువ చెప్తే అంత మంచిదనే పరిస్థితి కొంతమంది ఒక సామెత కూడా ఉంది కదా ఏం చెప్తాం బ్రదర్ కడుపు చించుకుంటే కాళ్ళ మీద పడుతుంది అనే పరిస్థితి ఉంది భర్తను గురించి ఏం చెప్పాలా భార్యను గురించి ఏం చెప్పాలా కొడుకుని గురించి ఏం చెప్పాలా కూతురు గురించి ఏం చెప్పాలా బోధకుని గురించి ఏం చెప్పాలా సంఘాల గురించి ఏం చెప్పాలా విశ్వాసం గురించి ఏం చెప్పాలా సంఘ పెద్దల గురించి ఏం చెప్పాలా సంఘ సేవకుల గురించి ఏం చెప్పాలి ఎవరిని గురించి ఏం చెప్పాలి బ్రదర్ ఏం చెప్పినా ఏం లేదు ఎవరికి ఏం చెప్పుకున్నా ఎవరు బాగు చేయలేరు ఒకే ఒక్కడు బాగు చేస్తారు దేని కాలం అంతా చక్కగా చేయటానికి ఒకే ఒక్కడు ఈ భూమి మీదకి దిగి వచ్చిన బాబు బైబిల్లో రాయబడింది అన్నిటికీ కుదుటబాటు కాలము వాచ్ కుదుట పడతాయి పరిస్థితి ధైర్యం తెచ్చుకో ఏడ్చే 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 కురిగిపోయావు ఇంక ఏడ్చడానికి శక్తి లేదు పోరాడే పోరాడే ప్రభుత్వం ఇంక పోరాటానికి కూడా శక్తి లేకుండా అయిపోయింది ఏం చేయాలో దుఃఖదోచిన పరిస్థితి ఎన్నిసార్లు ప్రార్థన చేసిన ఇంకా ప్రార్థనకు ప్రతికూలంగానే జవాబులు వస్తున్నాయేమో అన్నట్టుగా మనకు అనిపిస్తుంది ఒకట అంతరంగంలో పోరాటం బయట పోరాటం ఇంట్లో పోరాటం ఆఫీస్లో పోరాటం మందినికి వచ్చిన పోరాటం సమాజంలో పోరాటం ఎక్కడ చూసినా పోరాటం ప్రభు నేను కూడా మనిషే కదా ఎంత పోరాటాలను భరించాలా ఎన్నని తట్టుకోవాలా నాకు కూడా ఎలాస్టిక్ లిమిట్ దాడిపోతుందేమో అన్నట్లుగా మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది అయితే ప్రభుకు స్తోత్రాలు ఆయన శోధింపదగిన కం దానికంటే ఎక్కువగా ఆయన మనల్ని శోధింపాలి ప్రభు నమ్మదగిన వాడు అని కొరంతి పత్రికలోనే రాయబడింది ఆయనకు మన లిమిట్ మన యొక్క పరిధి తెలుసు ఆయన సకాలంలో మన దగ్గరికి వస్తాడు మంచి చేయి పట్టుకుంటాడు కన్నీరు తుడుస్తాడు గాయం కడతాడు కొంతమంది ప్రియమైన వారిని పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఏం చేయాలో దిక్కుదోచిన వాళ్ళని పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు చదువులో ఓడిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు వ్యాపారంలో నష్టపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు సేవల్లో ఇబ్బందుల్లో ఉన్న వారు ఉన్నారు కుటుంబాలు భంగమైన వారు ఉన్నారు భర్తలు వదిలేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు భార్యలు వదిలేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు అబ్బా సమస్యల సుడిగుండంలో కొట్టి మిట్టాడుతూ ఏం చేయాలో దిక్కుదోచక నీవే శరణ్యమని ప్రభు యొక్క పాదాల దగ్గర పడి గోసాడుతున్న వారు ఉన్నారు ఏ సందర్ని ఎరిగిన వాడు ప్రతి వారి బాష్ప బిందువులు ఆయన తుడిచి వేస్తాడు ఈ మధ్యాహ్నం అలాగే వచ్చావా ప్రభు నా కన్నీరు ఎవరు తుడుస్తారు నా జీవితాన్ని ఎవరు బాగు చేస్తారు నా పగిలిపోయిన గుండెల్ని ఎవరు చక్క చేస్తారు నేను ఈ కాకిని అయిపోయాను కౌజు పిట్ట వలె అయ్యాను మిన్నల్లి వలె అయ్యాను చెక్ముఖి రాయి వలె అయిపోయాను నా అర్థధ్వని ఎవరు వింటారు నా అంగళార్పి ఎవరు వింటారు అయితే ఒకే ఒక పరిష్కారం సెలవులో వేలాడు దీపడిన ఆ రక్షకుని కంటే మన కష్టపోయిన ఆయన కోటి సూర్య తేజస్సు కంటే మిక్కిలి ప్రకాశమైన వాడు మన కొరక చీకట్లో మూడు గంటలు వేలాడినాడు మన చీకటి ఒక లెక్క ఆయన దేవుడితో దేవదూతులతో సదాకాలం ఉన్నవాడు అలాంటి వాడు సెలవుల్లో ఒంటరైపోయాడు మన ఒంటరితనము ఆయన ఒంటరితనంతో పోల్చుకోవడం సాధ్యమేనా మనకు బట్టలు ఉన్నాయి కట్టుకోవటానికి ఉండటానికి గూడు ఉంది తినటానికి భోజనం ఉంది తాగటానికి నీళ్ళు ఉన్నాయి అయ్యా అబ్బా అంటే దగ్గరికి వచ్చి ప్రార్థన చేసి పరిమార్శించే వాళ్ళు ఉన్నారు లోకరక్షకుడు సెలవులో వేలాడుతున్నప్పుడు నీళ్ళు అడిగితే చిరక విషం ఇచ్చినారు అది సమాజం ఆయన వేసుకున్న బట్టలు ఇంకా వేసుకోవటానికి బదులుగా దాన్ని తీసేసినారు ఆయనతో ఉండేవారు పరిగెత్తి వెళ్ళిపోయారు దేవుడు ఆయన మీద పాపం మోపిన కారణం చేత నా దేవ నా దేవ నన్ను ఎందుకు చేయించింది భూమికి ఆకాశానికి లోకరక్షకుడు ఒక్కడగా వేలాడు తీయబడ్డాడు అంతకంటే ఒంటరితనం అనుభవించే వాళ్ళు ఇక్కడ ఎవరైనా ఉన్నారా యేసు ప్రభు కంటే నా ఒంటరితనం ఎక్కువ యేసు ప్రభు శిలువు కష్టాల కంటే నా కష్టాలు ఎక్కువ 
యేసుప్రభు ఆకలి కంటే నాకు ఎక్కువ ఆకలి యేసుప్రభు ఇబ్బందుల కంటే నాకు ఎక్కువ ఇబ్బందులు నేను ఒంటరినే నాకు ఎవ్వరు లేరు అని మనం అనుకుంటా అంటే దేవుడు తాను కూడా మన కొరకై మన అన్ని బాధల్లో ముందుగా అనుభవించడానికి వెళ్ళాడు ఇప్పుడు ఆయన పరలోక స్థలంలో ఆసిండ్ అయినాడు ఆయన చేసిన వాగ్దానము నేను నిన్ను విడవను ఏడబాయ్ ఆయనకి ధైర్యం తెచ్చుకో ఆయన కన్నీరు తుడుస్తాడు గాయాలు కడతాడు పగిలిపోయిన జీవితాలను బాగు చేస్తాడు భర్త దూరం అయ్యాడు భార్య దూరం అయ్యారు పిల్లలు దూరం అయ్యారు కొడుకు దూరం అయ్యారు కన్నవారు దూరం అయ్యారు నీ కొరకు ప్రార్థన చేసేవారు సహాయపడేవారు దూరం అయ్యారు దైవమా ఇది ఏమీ బాధ ఇది ఏమి గుండె పోటు ఇది ఏమి బల్లెపు పోటు ఇవి ఏమి తుఫాను ఇది ఏమి గాలి ఇది ఏమి సుడిగాలి ఇది ఏమి గమనించాలా గాలిలో పర్లోకానికి పోలేదు ఏలియా సుడి గాలిలో నిప్పులో కష్టతరమైన పరిస్థితుల్లో మన క్రైస్తవ జీవితం కూడా మన భక్తుల మనకంటే ముందుగా వెళ్ళిన భక్తుల కంటే మనమేమి ఎక్కువైన వారం కాదు వారి కష్టాలతో అసలు మన కష్టాలు పోల్చుకోవటానికి కూడా యోగ్యమైనవి కాదు కానీ ఈ మధ్యాహ్నం ధైర్యం తెచ్చుకోండి అధైర్యపడొద్దు కురింగిపోవద్దు పవుల మాట పుడి పుడికి రాస్తున్నాడు కొరంతీలో మీకు తెలుసు అనుకుంటా సమయ అద్దుబాటు మాట ఇప్పుడు నేను చూపించలేకపోతున్నాను నాలుగో అధ్యయనంలో చూసి రాస్తున్నాను కాబట్టి మేము అధైర్యపడము కాబట్టి మేము అధైర్యపడము కాబట్టి మేము అధైర్యపడము అంటే అధైర్యపడే పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి రెండో కొరంత నాలుగో ఒకటిలో ఆ మాట మరలా రా కాబట్టి మేము కాబట్టి మేము కాబట్టి మేము కాబట్టి మేము ఆయన ఒకటే కాదు ఆయనతో పాటు ఉన్న పరివారం కూడా ఆ ధైర్యపడే పరిస్థితి పౌల్ లాంటి సింహ గుండె లాంటి గుండె కలిగిన వాడికి ఆ ధైర్యపడే పరిస్థితులు ఉంటే మన సంగతి ఏంటి అలాగనే మనం నిరుత్సాహపడి వెళ్ళిపోవాలని కాదు దాని అర్థం వారి దేవుడు మన దేవుడు కూడా యేసుక్రీస్తు నిన్న నేడు యుగాయుగాలు ఏక రీతికి ఉన్నాడు కనుక ఈ మధ్యాహ్నం కన్నీటి తిక్కడికి వచ్చినావా ఒకవేళ లైవ్లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళు వేదనతో వచ్చినారా తుఫానుతో వచ్చినారా చెప్పుకోలేని శ్రమతో వచ్చినారా బాధతో వచ్చినారా మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు తుఫాను ఉండదు మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు వర్షం ఉండదు సంవత్సరంలో మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు చలి ఉండదు అన్ని కాలాలు వచ్చిపోతుంటాయి అన్ని కాలాల్లో ఒక కాలం కష్టకాలం అన్ని కాలాల్లో ఒక కాలం ఆపద కాలం అన్ని కాలాల్లో ఒక కాలం దుఃఖకాలం అన్ని కాలాల్లో ఒక కాలం ఇబ్బందుల కాలం అన్ని కాలాల్లో ఒక కాలం నష్టకాలం అవులు అన్నాడు మేము తరం పడుతున్నాను ఉపాయం లేని వారం కాదు దిక్కులేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాను అపాయంలో ఉన్నాను మేము అధైర్యపడే వారం కాదు మేము 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 ఎట్టి కనుక మనకంటే ముందుగా భక్తులు వెళ్ళారు మనము తరం పడుతుండొచ్చు మనము అవమానపరచబడుతుండొచ్చు మనము నిందలు గుండె వెళుతుండొచ్చు మనము ఇబ్బందుల గుండె వెళుతుండొచ్చు అయితే మన ప్రధాన యాజకుడు మన కొరకై విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు కనుక ఆయన వెళ్ళిన మార్గంలో మనం వెళుతూ ఆయన మహిమను ప్రతిబింబింపచేయచ్చు ఆయన అన్ని రకాల మహిమలు ఒక మహిమ శిలువ మహిమ ద గ్లోరీ ఆఫ్ ద క్రాస్ ఆ శిలువ మహిమ ఆధ్యాత్మికమైన మహిమ పరసంబంధమైన మహిమ దివ్య మహిమ దైవాన్వితమైన మహిమ అలాంటి దాంట్లో నీకు మనం రావాలని దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఈ మధ్యాహ్నము సిలువ మార్గమే మనకు శరణ్యం సిలువే మన తాగుచూటు సిలువే మన ఆశ్రయము సిలువే మన దుర్గము సిలువే మన నీడ యాభై ఏడవ కీర్తన మొదట వచ్చినలో కీర్తన కాడన్నాడు ఆపద కాలము తొలగిపోయే వరకు నేను నీ రెక్కల చాటున శరణజొచ్చి ఉన్నాను శరణం ఎవరికి 
ఉక్రెయిన్లో యుద్ధంలో ఉన్నవాళ్ళు బయట దేశాలకు శరణార్థులకు వెళ్తారు శరణం ఎవరికి అపాయంలో చిక్కున్న వాళ్ళకి కష్టాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి కోలుకోలేని వాళ్ళకి ఇంకా వారు తిరిగి సమకూర్చుకోవడం లేని వాళ్ళకి శరణం అవసరం ఆశరణమే మన యేసు క్రీస్తు ప్రభు కనుక మధ్యాహ్నం సిలవు దగ్గరకు వచ్చి మనల్ని మనం తిరిగి ప్రభు ప్రతిష్ఠించుకుందాం ప్రభు అనేక సార్లు నా బాధలో ఇబ్బందులు నా వేదంలో నా కృంగదల్లో నేను నేను దూరంగా వెళ్ళిపోవాలని అనుకున్నాను కీర్తన కాడ కూడా అదే అన్నాడు కదా ఎక్కడికి వెళ్తాను ప్రభు అనుకుంటాం నాకు తెలిసి మీరు ఇక్కడ చాలామంది అనుకున్నారు ఈ సంసారం విడిచి వెళ్ళిపోవాలనుకున్నా ఈ ఊరు వదిలేసి వెళ్ళిపోవాలనుకున్నాను ఈ మానవ జాతిని వదిలేసి వెళ్ళాలనుకున్నాను ఎవరు లేని స్థలాలకు వెళ్ళిపోవాలని అనుకున్నాను మనం అనుకోక మునిపే బైబిల్లో చాలామంది అనుకున్నారు అలాగా ఎక్కడికి వెళ్తాను ప్రభు ఆ సముద్రంలోకి వెళ్తే నువ్వు అక్కడ ఉన్నావు ఎక్కడికి వెళ్ళినా నువ్వు ఉన్నావు కదా నీ నుండి నేను ఎలాగ తప్పించుకుంటాను కనుక తిరిగి నీ పాదాలే నాకు సరే ఆయన కన్నీరు తుడుస్తాడు ఆయన గాయాలు కడతాడు ఆయన బాగు చేస్తాడు ఆయన సిలవ మహిమ ప్రతిబింప చేస్తూ ఆయన కొరకు సాక్షులుగా జీవించినట్లు ప్రభువు మనకు సహాయం చేయని కాక ప్రార్థన